మాకు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పేపర్ అనమాట ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ గ్రూప్ ఫోర్ పేపర్ వన్ ఇది ఎప్పటిలాగానే అంటే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ సైన్స్ బిట్స్ వస్తాయి మనకి సైన్స్ బ్యాల్ అంటే సైన్స్ రిలేటెడ్ సో వాటిని నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో రైట్ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ నుంచి మనకు బయాలజీ ఉన్నాయి కొనుక్కొని ఓకే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్రయోజెనిక్ సైటాలజీ నెఫ్రాలజీ పెలియంటాలజీ అంటే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కాబట్టి డెఫినేషన్స్ చెప్తాను ఒకదానికి క్రయోజెనసిస్ అంటే మనం ఇంతకుముందు ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ వీడియోలో మనం చెప్పుకున్నాం క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అంటే ఐస్కి రిలేటెడ్ అనమాట ఐస్ అంటే బాగా చల్లని వాతావరణంలో ప్రిజర్వ్ చేయడం ప్రిజర్వ్ అంటే ఏంటి అక్కడ దాన్ని కాపాడడం అండ్ క్రయోజెనిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఆ లో టెంపరేచర్లో ఏమైతే జరుగుతుందో ఆ ఫినామినన్నీ స్టడీ చేయడం అనమాట సో క్రయో అనే వర్డ్ వచ్చిందంటే లో టెంపరేచర్ చల్లదనం ఐస్ ఇట్లాంటి వాటికి రిలేటెడ్ అనమాట సో క్రయోజెనిక్స్ అనేది ఇది అండ్ సైటాలజీ సైటాలజీ అంటే మనకు తెలిసి ఏంటి స్టడీ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ నెఫ్రాలజీ స్టడీ ఆఫ్ కిడ్నీస్ పేలియంటాలజీ వచ్చేసి ఫాజిల్స్ అనమాట ఎవల్యూషన్లో చూస్తాం మనం సో ఇది ఇప్పుడు మనం మ్యాచ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఏ టూ బీ త్రీ ఏ టూ బీ త్రీ ఉందేమో చూద్దాం ఏ టూ బీ త్రీ ఇది ఇది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే ఇది ఎగ్జామ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఈ పేర్స్ని ఎగ్జామిన్ చేయమన్నాడు ఇక్కడ రాంగ్గా అంటే ఇప్పుడు మీరు సెల్ బయాలజీని కరెక్ట్గా చదివింటే రాబర్ట్ హుక్ వచ్చేసి సెల్ డిస్కవరీ అండ్ రాబర్ట్ బ్రౌన్ న్యూక్లియస్ డిస్కవరీ అని తెలుసు ఓకేనా ఆంటనీ వన్ లివెన్ హుక్ వచ్చేసి ఫాదర్ ఆఫ్ మైక్రో బయాలజీ అనమాట అండ్ రామ్ డియో మిశ్రా ఇది రైట్ రైట్ ఆప్షన్ ఇది రామ్ డియో మిశ్రా ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకాలజీ ఇన్ ఇండియా ఈ రెండు రివర్స్ అయ్యాయి అండ్ న్యూటన్ అంటేనే మనకి లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అని తెలుసు కదా చెట్టు కింద కూర్చొని యాపిల్ పడితే తినకుండా మనకు అన్ని తిప్పలు పెట్టాడు ఫిజిక్స్ అవన్నీ సో ఇది మనందరికీ బాగా తెలిసింది కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్ పేరు కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లు ఏమడిగారు చూస్తే ఇన్కరెక్ట్ పేర్స్ అని అడిగారు అంటే రామ్ డియో మిశ్రా ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకాలజీ ఇన్ ఇండియా అది కూడా రైటే అండ్ న్యూటన్ యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ కూడా రైటే అంటే బీసీ రాంగ్ ఇక్కడ సో ఇది ఆప్షన్ అవుతుంది ఈ పేపర్లో చాలా ఈజీగానే ఉన్నాయి అంటే చదివితే ఇవి చాలా ఈజీ చాలా జనరల్ బెట్స్ ఉన్నాయి అండ్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ విటమిన్స్ అయితే నేను ప్రీవియస్ వీడియో విటమిన్స్ మీద చూసాను వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ బి అలా సపరేట్గా ప్రతి దాని గురించి సో అది చూడాలనుకుంటే చూడండి నా ఛానల్లో ఉంది అండ్ ఇప్పుడు మనం ఈ డిసీజెస్ ఇక్కడ డిసీజెస్ ఇచ్చాడు అంటే క్లినికల్ కండిషన్స్ ఇచ్చాడు వీటిని మనం వీటికి మ్యాచ్ చేయాలి వైటమిన్ ఏ ఏ అంటేనే నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంటే ఐకి సంబంధించినవన్నీ మనకి వైటమిన్ ఏ మీరు విటమిన్స్ వీడియో చూడండి మీకు ఈజీ అవుతుంది అండ్ గాయిటర్ అంటే ఏంటంటే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ దగ్గర స్వెల్లింగ్ వచ్చినట్టు వస్తుంది అండ్ అది అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది అనమాట సో ఏ ఫోర్ డి వన్ బిసి సి జాండీస్ అంటే అదేంటి ఎల్లోయింగ్ ఆఫ్ ఐస్ అనమాట ఐస్ ఎల్లోగా కనిపిస్తాయి సో అది బిల్లి రుబిన్ సంథింగ్ మెకానిజం ఉంటుంది అదంతా మనకు అవసరం లేదు బట్ సిగ్నల్ అనమాట జాండీస్ ఉంటే ఐస్ ఎల్లో కలర్లో మనకు కనిపిస్తాయి సో సీ టూ అండ్ హీమోఫీలియా హీమోఫీలియా వచ్చేసి ఇది బ్లీడింగ్ డిసార్డర్ అనమాట మనం బ్లీడింగ్ క్లాటింగ్ వీటి గురించి మనం వైటమిన్ కే ఎసెన్షియల్ రో ప్లే రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనకి కత్తి కో కత్తి అంటే నైఫ్ కోసేసుకుంది అనుకోండి మనం వెజిటబుల్స్ కట్ చేసినప్పుడు అలా బ్లడ్ వస్తుంది కొంచెంసేపు అయిన తర్వాత గడ్డ కడుతుందా లేదా క్లాటింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ అంటే గడ్డ కడుతుంది దానికి వైటమిన్ కే అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ హిమోఫీలియా వచ్చేసి డిజార్డర్ అంటే దీనికి సంబంధించింది ఇది తక్కువ క్వాంటిటీస్లో ఉండడం వల్ల బ్లీడింగ్ డిజార్డర్ అనమాట సో బి వచ్చేసి త్రీ ఏ ఫోర్ బి త్రీ సి టూ ఆప్షన్ ఫోర్ వస్తుంది ఇది ఆన్సర్ ఏ ఫోర్ బి త్రీ సి టూ అండ్ ఈ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ రేడార్ రేడార్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ రేడార్ అంటేనే రేడియో వేవ్స్ అందులోనే ఉంది మనం అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ని లైట్ వేవ్స్తో ఇది కాదు అండ్ సౌండ్ వేవ్స్ యూజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్స్ డిటెక్ట్ చేయడం కాదు ఇదేంటంటే రేడియో వేవ్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి పలానా లొకేషన్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నాయి లేదా లేవా ఉన్నాయా అండ్ ఏ లొకేషన్ ఉన్నాయి అనే దాన్ని మనం రేడియో తరంగాలని అంటే రేడియో వేవ్స్ని యూజ్ చేసి మనం గుర్తిస్తాం అనమాట 
వన్ నాట్ ఎయిట్ కూడా బయాలజీ పెట్టే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్కి సంబంధించి అనమాట హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ ఐమ్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నోటిఫికేషన్ బెల్ ఆన్ చేసుకొని పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ నేను ఈ వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తాను అనమాట త్రీ వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తాను ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నాను టూ వీడియోస్ వచ్చేసి థియరీ రిలేటెడ్ ఉంటాయి అండ్ వన్ వీడియో వచ్చేసి ప్రీవియస్ ప్రిలిమ్స్లో ఇచ్చిన బిట్స్ అట్లాంటివి ఎంసీక్యూ సాల్వ్ చేస్తాం ఇదేంటంటే హెల్త్ అండ్ మెడిసిన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎవ్రీ బయాలజికల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సైన్స్ బయాలజీ ఇస్తున్నారంటే హెల్త్ అండ్ మెడిసిన్ సెక్ అది ఏంటి మస్ట్ స్టడీ టాపిక్ అనమాట అది సో ఇక్కడేమో డిసీజెస్ని ఇచ్చారు ఇక్కడేమో ఏ మైక్రో ఆర్గానిజం కాస్ చేస్తుందని ఇచ్చారు కలర్ వచ్చేసి బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది విబ్రియో కొలరే అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది ఓకేనా సో బ్యాక్టీరియా చికెన్ పాక్స్ అంటే వైరస్ వల్ల వస్తుంది మనకు తెలిసి ఇది మనం కామన్గా వింటుంటాం కదా చికెన్ పాక్స్ అండ్ మలేరియా మలేరియా వచ్చేసి ప్రోటోజోవా అనమాట పారాసైట్ ఫీమేల్ ఎన్నోఫిలస్ మస్కిటో వెక్టర్ అంటే ఆ దోమ వచ్చి మనల్ని కుడితే అది మనకు వస్తుంది బట్ ఇది కాజిటివ్ ఆర్గానిజం ప్రోటోజోవా అండ్ రస్ట్ ఆఫ్ వీట్ రస్ట్ అనేది ఫంగస్ అనమాట సో ఏ త్రీ బీ టూ C4 and D1, 3, 2, 4, 1, and option 1 ne out undi. And 109 biology bit kaadu. And 110 kaldam. Instrument used for me- measuring very high temperature. It is definitely pyrometer direct and maata. High temperatures ni measure chedaan ki manam pyrometer vaad thamu. Pyroscope ane di furnaces unta hai churan di manam metallurgy, chemical, chemistry lo metallurgy avu chadwe tappudu furnaces lo atla antu vaat lo measure chedaan ki pyroscope use jasthara. Seismograph ochi si amir vinay unta haru. Earthquakes vaad ochi na apdu ekku use jasthara unta haru. Earthquakes kaani, volcanic eruptions kaani. Ante ground shake ayi noises ఆ నాయిసెస్ని రికార్డ్ చేయడం కానీ ఆ షేకింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎత్తుకుకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇది తీస్తారనమాట ఎంత ఎట్లుంది అని గ్రాఫ్ రూపంలో వస్తుంది సో ఇది కూడా కాదు అండ్ జైలోమీటర్ వచ్చేసి వుడ్కి సంబంధించి అనమాట వుడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీని కనిపెట్టడానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తారు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి పైరోమీటర్ అండ్ ఇంక్రీస్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ వస్తే ఏమవుతుందంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవుతుంది డీఫారెస్టేషన్ అంటే చెట్లకు సంబంధించింది ఇగ్నిషన్ అంటే మంట మండడం అండ్ యాసిడ్ రేంజ్ కూడా ఆమ్ల వర్షాలు కూడా సల్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్ అంటే సల్ఫర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా బేసిక్గా ఇక్కడ ఏం అడిగారు ఇంక్రీస్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అడిగారు డెఫినెట్లీ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అది అండ్ ఇది కూడా డైరెక్ట్ బిట్ కెమికల్ ప్రాసెస్ ఏమి చేసే ఏ సబ్స్టాన్స్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్ టు గివ్ అవుట్ హీట్ కంబషన్ అది అంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ ఏదైనా ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది సో ఆ ప్రాసెస్ అంటే హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది అట్ ద ఎండ్ ఈ ప్రాసెస్ మనం కంబషన్ అంటాం అనమాట జనరల్ డెఫినేషన్ అది కంబషన్కి సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం అండ్ వన్ ఫోర్టీన్కి వెళ్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హార్మోన్స్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ఎక్సెస్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జైట్మెంట్ మనం ఎక్సైట్ అవుతున్నప్పుడు బాగా మన బాడీలో ఎక్కువ రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్ ఏంటంటే ఎడ్రినలిన్ దీన్నే ఎపినెఫ్రిన్ అని కూడా అంటారు ఆప్షన్స్లో ఒకవేళ ఎపినెఫ్రిన్ ఇస్తే అండ్ నార్ ఎడ్రినలిన్ని నార్ ఎపినెఫ్రిన్ నార్ ఎపినెఫ్రిన్ అని అంటారు అనమాట ఈ రెండింటిని సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎడ్ ఎడ్రినలిన్ అండ్ ఆక్సిటోసిన్ ఎఫెక్ట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆక్సిటోషన్ ఆక్సిటోసిన్ యూటరస్ మీద పనిచేస్తుంది అనమాట అంటే ఈ కాంట్రాక్షన్స్ బర్త్ అప్పుడు కాంట్రాక్షన్స్ విషయంలో అండ్ లాక్టేషన్ అంటే మిల్క్ వస్తాయి కదా వాటి విషయంలో ఆక్సిటోషన్ అనే హార్మోన్ యూటరస్ మీద పనిచేస్తుంది అనమాట సో యూటరస్ ఆప్షన్ అండ్ అలాగే ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బౌండరీస్ ఆర్ నాట్ సర్కమ్స్క్రైబ్డ్ శాంక్చురీలో ఇది మనం ఇన్స్టిట్యూ కన్జర్వేషన్స్ చూసేటప్పుడు చూసాము శాంక్చురీలో మనకి బౌండరీస్ అనేవి సర్కమ్స్క్రైబ్డ్ అవ్వవు అనమాట అది ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇప్పుడు పార్క్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు బయోస్పేర్ రిజర్వ్ కూడా అంతే ఈ ఏరియా నుండి శాంక్చురీ అంటే ఇట్స్ లైక్ సేక్రెడ్ ప్లేస్ టైప్ అనమాట డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వైటమిన్ సి కాజెస్ కర్వి ఇది కూడా డైరెక్ట్ అనమాట ఆ వైటమిన్స్ వీడియో చూసినా మీకు అర్థమవుతుంది వైటమిన్ ఏ అంటే నైట్ బ్లైండ్ సి అంటే స్కర్వి అట్లా డైరెక్ట్ అనమాట అందులో ఆలోచించాల్సినది ఓకే ద మెయిన్ ద మెయిన్ డీకంపోజెస్ ఇన్ అన్ ఎక్కువ సిస్టమ్ ఆర్ ఫంక ఇన్సెక్ట్స్ ప్రొకరియోచ్చు అన్నీ డీకంపోజ్ చేస్తే సో ఏ బి అండ్ సి ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఒకటి చనిపోయింది అనుకోండి ఏదైనా ఒక ఆర్గానిజం చనిపోయింది ఇన్సెక్ట్స్ వచ్చి వాళ్తాయి వాళ్ళ వాళ్తాయి సో అవి డీకంపోజ్ చేస్తాయి అన
సో ఈ ఫంగ బ్యాక్టీరియా కూడా అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వెళ్ళి వాటిని డీకంపోజ్ చేస్తాయి కాబట్టి అన్ని డీకంపోజర్స్ సో ఏ బి అండ్ సి ఆర్ కరెక్ట్ అండ్ వన్ నైన్టీన్ కూడా ఇది హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ అంటే నథింగ్ బట్ వాటర్ సైకిల్ అనమాట ఇది ఏం లో ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి నెట్లో కానీ ఎక్కడైనా అట్ మీ దగ్గర బుక్స్ ఉంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఓషన్ ఉందనుకోండి ముందు వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఎయిర్ అంటే మన పైన ఉండేది ఎయిర్ ఉండేది హైడ్రోస్పియర్ అంటే వాటర్ బయోస్పియర్ అంటే ఎర్త్ మొత్తం మామూలుగా హోల్ బయోస్పియర్ లిథోస్పియర్ అంటే రాక్స్కి సంబంధించి అనమాట ఇప్పుడు ఈ హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ ఏమవుతుందంటే ఓషన్ అంటే ఫస్ట్ హైడ్రోస్పియర్ హైడ్రోస్పియర్ నుంచి వాటర్ ఎవాపరేట్ అయ్యి ఏమవుతుందంటే క్లౌడ్స్ ఉంటాయి కదా కండెన్స్ అయ్యి ప్రెసిపిటేషన్ జరుగుతుంది అనమాట ప్రెసిపిటేషన్ జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ హైడ్రోస్పియర్ నుంచి అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళిపోయింది నెక్స్ట్ ఈ ప్రెసిపిటేట్ అయినవి ప్రెసిపిటేషన్ అంటే స్నో కానీ రైన్ కానీ అలా ఓకేనా అదంతా ఏంటంటే మౌంటైన్స్ ఉంటాయి కదా మౌంటైన్స్ మీద పడతాయి అనమాట మౌ మౌంటైన్స్ అంటే రాక్ లిథోస్పియర్ ఓకేనా ఈ మౌంటైన్స్ మీద పడి జారి కొన్ని అంటే రన్ ఆఫ్ అంటాం కదా మనం రన్ ఆఫ్ అంటే అక్కడ అబ్జర్వ్ అయినవి కాకుండా బయటకి రన్ ఆఫ్గా వస్తాయి వచ్చి అప్పుడు మిగతా ఏరియాకి అంటే బయోస్పియర్ మిగతా ఏరియా అంటే కామన్గా చెప్పుకోవాలంటే సో ఇదనమాట అంటే ఇది సైకిల్ ఉంటుంది పెర్కులేషన్ అని స్టెప్స్ ఉంటాయి చాలా స్టెప్స్ బట్ నేను ఈ నాలుగిటిని ఇన్వాల్వ్ చేసేలాగా సింప్లిఫై చేసి చెప్పాను మీకు డీప్గా కావాలంటే వెళ్ళి ఒకసారి చూసుకోండి ఒక టాపిక్ వస్తుంది వాటర్ సైకిల్ అంటాం దీన్ని అంటే ఏం లే హై వాటర్ సైకిల్ అని ఎందుకు అన్నామంటే ఈ హైడ్రోస్పియర్ అట్మాస్పియర్తో లిథోస్పియర్తో అండ్ బయోస్పియర్తో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అని దాన్ని సైకిల్ అని అంటాం మనం సో అదనమాట సో ఇక్కడ ఏంటిది ఆర్డర్ పెట్టమన్నాడు సి డిబి ఆప్షన్ టూ సో ఆప్షన్ టూ వచ్చింది అండ్ అలాగే నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదాం ఓకే డ్రాట్ డ్రాట్ అంటే ఏంటి కరువు డ్రాట్ అంటే కరువు అని అర్థం ఓకేనా ఇప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రాట్స్ ఇది మనకు తెలియకపోయినా మనం కొంచెం జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే పెట్టేయచ్చు హైడ్రోలాజికల్ హైడ్రో అంటే ఏంటనుకున్నాం వాటర్ అనుకున్నాం సో వాటర్ పరంగా కరువు ఎప్పుడు వస్తుంది పూర్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటే వస్తుంది అంతే కదా వాటర్ మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా చేయలేదు ట్యాప్ వదిలేసి అట్లనే వదిలేసాం అనుకోండి మనం స్నానం చేసినప్పుడు ఓపెన్ చేసుకోవడం వేరే విషయం కానీ మొత్తం అదే మనం వర్క్ చేసినా చేయకపోయినా ఆ ట్యాప్ అలానే వదిలేస్తే వాటర్ అంతా పోయినాయి వాటర్ అంతా వేస్ట్ చేసేసాం తర్వాత ఏమవుతుంది కరువు వస్తుంది అనమాట సో వాటర్ మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా లేకపోతే హైడ్రోలాజికల్ డ్రాట్ వస్తుంది అలాగే లో సో అంటే అగ్రికల్చరల్ డ్రాట్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ మనం అంటే మనం అగ్రికల్చర్ చేసే ఆ సాయిల్లో మాయిశ్చర్ని హోల్డ్ చేసుకునే కెపాసిటీ తక్కువ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇట్స్ ఎ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ డ్రాట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక మొక్క ఎదగాలంటే మాయిశ్చర్ అవసరమా లేదా మాయిశ్చర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మొక్కకి అంటే వాటర్ దాని ద్వారా వచ్చి అంటే ఆ తేమ ఉంటుంది కదా అది ఆ తేమ అనేది ఉండాలి ప్లాంట్ ఎదగాలంటే బట్ ఆ సాయిల్కి ఆ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ లేదనుకోండి అది అంటే సారవంతంగా ఉండదు అది అంటే అగ్రికల్చరల్గా మనకి ఏవి పండవు సరిగ్గా సో అగ్రికల్చరల్గా డ్రాట్ వస్తుంది అండ్ డీఫారెస్టేషన్ డీఫారెస్టేషన్ అంటే చెట్లని కొట్టేస్తున్నాం మనమే టెక్నికల్గా కొట్టేస్తున్నాం అంటే ఇది ఇప్పుడు ప్రపంచంలో దాని అంతటా అదే డిఫారెస్టేషన్ అయిపోవట్లేదు కదా మనమే ఇల్లులు కట్టుకోవడానికి తలుపులు కావాలను నాకు టేకు విండోస్ కావాలను మనం రకరకాలుగా చెట్లని కొట్టేస్తున్నాం పేపర్స్ చేసుకోవడానికి అవి ఇవి చాలా డిఫారెస్టేషన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది సో అవన్నీ మెటీ మెటీరియోలాజికల్ డ్రాట్ కిందకి వస్తాయి అనమాట సో ఏ త్రీ బి టూ ఏ త్రీ బి టూ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం ఏ త్రీ బి టూ సివన్ ఇది సో ఇది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ అలాగే వన్ ట్వంటీ వన్ ఇది హజార్డ్స్ అంటే ముందు మనం మాట్లాడుకుందాం కొన్ని హజార్డ్స్ ఉంటాయి జియోలాజికల్ హజార్డ్ జియోలాజికల్ హజార్డ్ అంటే భూమికి అంటే జియోగ్రఫీ అని మనం ఎప్పుడు అంటాం భూమి యొక్క లొకేషన్ పరంగా దాన్ని ఉన్న ఆ దాన్ని బట్టి కదా సో అది డ్యామేజ్ అయ్యేలా ఏం జరిగినా అది జియోలాజికల్ హజార్డ్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ క్వేక్ భూమి చీల్తుంది కదా ఈ టైంలో సో భూమి జియోగ్రఫిక్కి లాస్ ఇక్కడ అంటే నేను ఎందుకు చెప్తాను అంటే క్లైమేటిక్ చెప్పేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ కూడా 
వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ కూడా ఆల్రెడీ ఉన్న ఒక జియోగ్రఫికల్ షేప్లో లేదా దాని స్ట్రక్చర్లో ఒక మార్ప్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ కూడా ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అంటే తెలుసు కదా ల్యాండ్ స్లైడ్స్ సో ఇవన్నీ జియోలాజికల్ హజార్డ్ కిందకి వస్తాయి ఇప్పుడు క్లైమెటిక్ క్లైమెటిక్ హజార్డ్ అంటే ఏంటంటే సైక్లోన్స్ ఇది జియోలాజికల్గా ఎందుకు రాదంటే దీనివల్ల స్ట్రక్చర్కి డ్యామేజ్ ఉండదు అంటే సైక్లోన్ వస్తే జనాలు ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఇల్లులు మునిగిపోవడం సబ్మర్జ్ అయిపోవడం ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి కానీ అది ఒరిజినల్ జియోగ్రఫీ అంటే మనం ఏం మాట్లాడుకుంటాం ఇల్లుల గురించి బిల్డింగ్స్ గురించి అట్లాంటివి మాట్లాడుకుంటామా లేదు కదా ఒక ఎర్త్ లేదా వరల్డ్లో ఉన్న కంట్రీస్ కానీ ఏదైనా కానీ దాని జియోగ్రఫీ ఫ్లాట్గా ఉందా ఇట్లా దాని స్ట్రక్చర్ బేస్డ్గా మనం స్టడీ చేస్తాం కాబట్టి అట్లాంటివి జియోలాజికల్కి వస్తే అండ్ సైక్లోన్స్ డ్రాట్స్ లైటనింగ్ అంటే మెరుపు మెరుపు వస్తుంది కదా మెరవడం ఉరమడం థండర్ స్టామ్ ఇంకా టోర్నడోస్ అంటే అదేంటి సుడిగుండాలు అట్లా అంటాం కదా అట్లాంటివి అండ్ అలాగే రెయిన్ స్నో ఇవన్నీ క్లైమెటిక్ అనమాట అండ్ అలాగే బయలాజికల్ హజార్డ్స్ వచ్చేసి ఎపిడమిక్స్ ఎపిడమిక్స్ అంటే అంటువ్యాధులు అనమాట ఇప్పుడు కోవిడ్ ఈజ్ ఎ పాండమిక్ అని పాండమిక్ అంటే దేశాల దేశాలు ఈ దేశం ఆ దేశం అని లేకుండా అంతా పాకేసింది ఎపిడమిక్స్ అంటే ఇండియాలో ఒకటి లేదా అంటే ఇంతకుముందు ఎబోలా వైరస్ నిఫా వైరస్ విని ఉంటాం కదా అది ఇలా కోవిడ్ లాగా స్ప్రెడ్ అయిందా లేదు ఒక ఏరియాలో ఎపిడమిక్గా ఉంది అలా ఎపిడమిక్ అంటువ్యాధులు ఉంటాయి కదా అది బయలాజికల్ అంటే హ్యూమన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తే బాడీని కాబట్టి బయలాజికల్ అండ్ ఏ వైరల్ ఆర్ బ్యాక్టీరియల్ అంటే ప్యాథోజెనిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి టైఫాయిడ్ సాల్మొనెల్లా వాళ్ళు సాల్మొనెల్లా అని బ్యాక్టీరియా వాళ్ళు వస్తుంది చికెన్ పాక్స్ వైరస్ వల్ల వస్తుంది అలా అంటే మమ్స్ మీజల్స్ వైరసెస్ వల్ల వస్తాయి అంటే ఇట్లా డిసీజెస్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ హ్యూమన్ బాడీని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి బయలాజికల్ హజార్డ్స్ అంటాం అండ్ ఫైనల్లీ మనకి టెక్నలాజికల్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇందులో మళ్ళీ మనకి సబ్ డివిజన్ ఉంటాయి ఒకటి ఇండస్ట్రియల్ హజార్డ్ ఇండస్ట్రియల్ హజార్డ్ అంటే మెయిన్లీ కెమికల్ స్పిల్లింగ్ వస్తుంది అనమాట కెమికల్ స్పిల్లింగ్ అంటే తెలుసు కదా ఇండస్ట్రియల్స్లో యూజ్ చేసే కెమికల్స్ అన్నీ నదుల్లోకి అట్లా స్పిల్ చేయడం అండ్ ఎక్స్ప్లోజన్స్ అండ్ రేడియేషన్ కూడా న్యూక్లియర్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటే వాటి రేడియేషన్ కానీ అండ్ ఇంకా ఇట్లాంటివి అనమాట అండ్ అలాగే ఇంకో సబ్ డివిజన్ వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ యాక్సిడెంట్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇప్పుడు కార్ యాక్సిడెంట్ అయింది బైక్ యాక్సిడెంట్ అయింది అది ట్రాన్స్పోర్ట్ యాక్సిడెంట్ అది కూడా హజార్డ్ కదా అండ్ అలాగే మిస్సిలేనియస్ కిందకి కొలాబ్స్ అట్లాంటివి వస్తాయి అనమాట బట్ ఈ రెండు అంటే ఇవి టెక్నాలజికల్ ఎందుకన్నా అంటే ఇండస్ట్రియల్ టెక్నికల్గా మనం చేస్తున్నాం కదా అది వీటిలా కాదు కదా మనం ముందు డిస్కస్ చేసుకునే వాటిలా కాదు కదా అండ్ అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ యాక్సిడెంట్ కూడా అంతే మనం టెక్నికల్గా అవతలలోనే తప్పు చేసి ఉండాలి మనమైనా తప్పు చేసి ఉండాలి ఏదన్నా అయి ఉండాలి కదా లేదా మనం వాడే వెహికల్లో ఏదన్నా ఉండాలి అంటే అది టెక్నికల్గా సో అదనమాట సో వీటి గురించి తెలిసాక మనం ఇప్పుడు ఈజీగా పెట్టచ్చు అందుకే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను జియోలాజికల్ ఇప్పుడు చెప్పండి జియోలాజికల్ అంటే ఎర్త్ క్వేక్ సునామీ అండ్ ఇక్కడ సునామీ కూడా అయితే ఇందాక మర్చిపోయి సునామీ కూడా అంతే అండ్ క్లైమెటిక్ అంటే సైక్లోన్ డ్రాట్ బయలాజికల్ అంటే ఎపిడమిక్స్ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ఇండస్ట్రియల్ అంటే కెమికల్ న్యూక్లియర్ కెమికల్స్ పిల్లింగ్ రేడియేషన్ అనమాట సో దీని ఆప్షన్ చూడండి ఏ టూ బి త్రీ ఏ టూ బి త్రీ సి ఫైవ్ ఏ టూ బి త్రీ సి ఫైవ్ ఇది ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఇంకా అంతే బయాలజీ బిట్స్ లేవనుకుంటా సో అంతే so thank you for watching and stay tuned for health and medicine topic nenu aa three videos post chestan tarvata notification bell kachithanga on cheskonni appudu nenu upload chesina appudu meek notification vastundi mm-hmm.